Ya, selamat sore uh, teman-teman. Jadi kita akan melanjutkan materi kita mengenai uh, pembahasan suprasegmental, suprasegmental bagian-bagian ada bunyi uh, intonasi atau intonation, ada jeda atau juncture, nah ada pitch atau nada. Nah, sekarang kita membahas mengenai pitch atau nada. Ya, bagaimana fungsi pitch, bunyi pitch atau bunyi nada di dalam kategori segmental dalam ilmu fonologi. Oke, saya akan share screen terlebih dahulu. Tolong diperhatikan agar kalian lebih paham mengenai unsur-unsur supra segmental, khususnya di bagian pitch. Mana filenya? Kok hilang ya? Sebentar ya. Mana dia itu? Sebentar, saya akan dulu filenya. Kita sebentar ya, teman-teman. Ya. Oke, ya. Mudah-mudahan kali ini sudah terlihat share screen. Ya. Mudah-mudahan sudah terlihat ya. Baiklah. Nah, supra segmentals itu terbagi beberapa uh, topik ada tekanan, stress, intonasi, intonation, nada pitch, jeda dalam bahasa Inggris juncture, duration atau durasi. Nah, kita membahas kali ini mengenai nada atau pitch. Oke, ingat uh, apa bedanya segmentals, segmentals dengan supra segmentals? Segmental berarti uh, bunyi uh, bunyi pengucapan yang bisa dipilah. Contohnya kata buku, beh, uh, ke, uh, itu ada empat segmental. Nah, sedangkan kalau kita uh, masukkan dia misalkan ke intonasi, buku, buku, buku. Nah, jadi uh, uh, ada di situ penekanan. Nah, di sini uh, stres ya, maksud saya ada penekanan. Buku. Buku. Nah, jadi di situ ada. Nah, di uh, intonasi uh, agak sama dengan nada, tapi intonasi seperti ini. Intonasi itu dia uh, 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 ada namanya, biasanya kalimat kalau intonasi ada naik ada turun. Siapa namamu? Kalau naik dia di akhir kalimat itu pertanyaan, ya. Kalau uh, saya nggak tahu siapa namamu, itu kan rendah falling, ya. Sedangkan kalau nada dia seperti ini, nada dan tekanan itu juga agak mirip, tapi kalau tekanan contohnya buku, jadi uh, stressnya itu ada di syllable di uh, suku kata buku, bu bunya itu yang ditekan. Nah, sedangkan kalau dia sudah masuk nada, dia itu uh, bukan hanya penekanan, tapi ada di situ uh, apa namanya uh, seperti uh, gelombang ya, gelombang nada. Makanya disebut dengan titi nada pitch ya. Oke, okay. buku. Nah, buku. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau memang yang stressnya itu memang dari awal penekanannya adalah di Uh, suku kata bu buku buku tapi kalau di dalam nada atau pitch bisa buku 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 ah seperti itu jadi ada permainan nada oke okay. nah nada pitch adalah bagian terpenting dari unit intonasi saya bilang tadi intonasi biasanya di dalam mengucapkan uh, kalimat berarti ada beberapa kata biasanya ada falling naik ada uh, biasanya ada di belakang uh, ucap saja falling ya ada falling ada rising falling itu turun uh, rising naik ya oke okay. bagaimana cara membuat nada dalam bunyi kata nah seperti ini kalau kita mempelajari uh, stres tadi hanya ada uh, penekanan satu. Sedangkan kalau di nada ada nada tinggi high pitch, ada nada rendah low pitch, ada naik turun rise fall, ada turun naik fall rise. Oke. Okay. Nah, nada memiliki karakter uh, ciri-ciri sebagai berikut. Nada yang diubah, ada nada yang memanjang dan ada uh, nada yang nyari, ya. Oke. Okay. 
nada yang diubah ini artinya berubah-berubah naik turun atau turun naik memanjang itu ya panjang nadanya buku nah kalau peningkatan kenyairan buku nah jadi itu e, disebut dengan ciri-ciri e, nada ya namun ada perbedaan antara penekanan suku kata naik turunnya nada dengan pengucapan suku kata seperti yang jelaskan tadi ya kalau misalkan kita buku nih ada kata buku yang kalau kita memang silabel adalah kalau kita ke pisa ini ya silabel pertama atau suku kata pertama ini ini yang ditekankan buku stres ya ini yang di stres buku sedangkan kalau dia nada ya bisa aja buku 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 Nah, seperti itu. Buku, buku, buku. Nah, jadi bedakan stress dengan pitch. Ya, seperti itu. Oke, lihat contoh berikut ya. Oke, lihat. Yang ditekankan adalah sebenarnya yang ditekankan dalam kalimat ini, stressnya itu ada di kata where. Where, nah, where dan baby. Tetapi di kata baby, selain ditekankan bay, Baynya, tapi juga ada nadanya. Coba, where is the baby? Baby, lihat, bay turun, baby. Nah itu nada. Jadi nada ini ada di kata baby. Oke, okay. contoh yang kedua, I'd like some water. Water. Nah lihat, I'd like. Nah ini kata like dan water ini sama-sama ada penekanan like water, tapi di kata water ini ada nada ya. Water, water, berarti naik turun ya. Water, I'd like, like kan cuman uh, penekanannya di kata karena dia satu kata ditekankan. I'd like some water, I'd like some water. Uh, where's the baby? Nah, jadi kita di sini sudah paham ya mana bedanya stress dengan pitch atau nada. Oke, okay, dalam kalimat uh, berikut kata like dan where, ya kata like dan where ini, ini adalah di, disebut dengan stress word yang ditekankan. Oke, okay, like, where, baby, water disebut dengan uh, uh, stress words, artinya kata yang ditekankan. Tetapi khusus untuk kata baby dan water ini juga disebut dengan kata yang mengandung pitch atau mengandung nada. Oke, okay. nah contoh uh, ya, yeah. jadi fungsi sebenarnya nada itu adalah tujuannya, tujuan nada itu, pemberian nada itu sebenarnya secara umum uh, berfungsi untuk menyeroti informasi baru. Yang kedua memberikan penekanan khusus pada uh, hal khusus atau hal yang tertentu, menunjukkan ketidakpastian atau menekankan perbedaan antara dua hal gagasan. Nah, jadi pola intonasi itu tujuan membuat bentuk intonasi itu ada empat tujuan secara umum ya, menyoroti informasi batu atau menyoroti kata yang ditekankan ya, memberikan penekanan khusus pada kata di dalam kalimat menunjukkan ketidakpastian dan menekankan perbedaan antara dua hal atau gagasan. Kita lihat satu-satu nih ya. Tujuan pertama fungsi nada itu adalah menyoroti informasi baru. Lihat contoh ini. Jan Freddy is moving to Australia next week. Australia next week. Di sini ditekankan kalau kita sebut penekanan ya. Jan Freddy moving Australia next week juga ditekankan. Tapi khusus untuk kata Australia selain selain ditekankan dia juga ada pitchnya. Coba. Jan Freddy is moving to Australia. Australia. Artinya di sini menyoroti informasi baru. Artinya Jan Freddy itu memang pindah ke Australia. Jadi yang di selain ditekankan di sini juga ada nada di kata Australia khususnya di uh, syllable tra Australia 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 ya oke. Okay. Nah uh, tujuan kedua memberikan penekanan khusus pada hal khusus atau hal yang tertentu di, di kalimat tersebut. Lihat nih di kalimat ini. We had climbed Borobudur Temple many times. 
we had climbed Borobudur Temple next time. Artinya kita sudah uh, menaiki atau me- memanjat uh, eh not climb, visited ya saya ganti ya. Saya kira tadi Gunung Sumbing, tapi ini uh, apa namanya candi ya. Kita sudah mengunjungi candi Borobudur beberapa kali. Artinya bukan candi yang lain, tapi yang di dipusatkan yang kamu informasikan ini yang kita informasikan artinya kita sudah ke Borobudur loh ke candi Borobudur bukan ke candi Tambanan bukan ke candi eh, yang lain tapi ke candi Borobudur nah jadi di sini menekankan hal khusus yang kita tekankan berarti kayak yang kita tekankan di sini adalah tempat eh, eh, khususnya Borobudur we had visited Borobudur Temple many times Nah, memberikan penekanan khusus pada hal khusus atau uh, ini aja pada informasi khusus atau hal tertentu. Nah, yang ketiga fungsi yang ketiga adalah menunjukkan ketidakpastian. Artinya apa sih? Coba ya. Pola nada ini disebut juga dengan scoop pitch. Artinya uh, scoop itu sendok ya. Jadi nada sendok. Gimana sih nada sendok? Lihat nih. Nada ini menunjukkan ketidakpastian. Nada ini dimulai dengan nada rendah, lalu cepat turun dan e, lebih rendah sebelum kembali ke posisi rendah semula. Jadi artinya ini turun turun turun. Artinya e, kamu belum pasti benar nggak sih yang kamu baca ini, benar nggak sih yang kamu informasikan ini. Coba kamu lihat teks terus kamu baca. Kamerina is going to move, to Bali, to move, to move, to Bali, to move, to move. Artinya kamu mempertanyakan to move, to move. Ah, to move to Bali. Jadi artinya di sini ketika kamu pindah ke Bali. Artinya di sini ada ketidakpastian, benar enggak sih? Nah, lihat ya. Kamerina is going to move to Bali. Jadi sedikit uh, artinya kamu uh, ketika kamu mendengar uh, melihat kata move, benar pindah. Oke. Okay. Kamerina is going to move to Bali. Nah, jadi di sini artinya menunjukkan ketidakpastian atas informasi khususnya kata yang kita baca atau kita lihat ketika kita mengucapkan ya oke menekankan perbedaan antara dua hal atau gagasan ini gampang banget lihat contoh ini is this your bag or Buddhist bag is this your bag or Buddhist bag artinya ini tasmu atau tasnya si Budi artinya dua yang ditekankan tasmu atau tasnya si Budi milikmu atau miliknya si Budi Jadi ada dua hal, your or Buddhist. Artinya, is this your bag or Buddhist bag? Nah, jadi menekankan perbedaan antara dua hal atau gagasan. Oke, okay. nah contoh yang terakhir ini, ini uh, unik banget. Artinya, di bahasa lain juga kalau kita salah nada, uh, nanti meaningnya berbeda. Contohnya di kata uh, di bahasa Cina ya. Oke, okay, lihat ini. Kalau dia ini lambangnya adalah naik ya rise ya rise rise pitch ya artinya tinggi dia ma ya coba ma 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 artinya mother atau ibu sama-sama ma lihat ini saya warnai warna ini saja biar ini ya sama-sama ma ya Tapi di sini di kata ma beda maknanya dengan ma lihat intonasi saya lihat uh, pitch saya ya oke okay. bukan lihat dengarkan ma 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 ini rise ma artinya mama sedangkan kalau ini into, uh, nadanya itu uh, naik turun naik terus turun ma ma Artinya ini kuda. Lihat, jadi begitu pentingnya uh, intonasi, uh, nada, intonasi, pitch, pitch atau nada, intonation atau intonasi, stress, itu betapa pentingnya di uh, ilmu fonologi atau di saat kita membunyikan uh, kata atau membunyikan kata dalam kalimat atau hanya membunyikan kata. Ini kan hanya kata. Tapi nada juga di sini kan kalau kita stress kan ini kan karena saat sekali ucap kan ma ma pasti naik ya ma 
Ma, tapi di sini ada intonasi. Coba nih, intonasi itu ya seperti bilang tadi bisa panjang, bisa berkelok-kelok atau naik turun atau turun naik. Ini hanya naik saja. Seperti penekanannya ma ma itu artinya mama. Sedangkan kalau ini naik terus turun nadanya ma. Nah, ini artinya kuda. Sedangkan ma ini ibu. Oke, okay. uh, demikian penjelasan saya mengenai pitch atau nada dalam kategori supra segmental di dalam ilmu fonologi. Saya Gunawan Tamu Sariu, saya undur diri sampai ketemu di lain kesempatan. Thank you.